ತುಂಬಾ ಜನ ಐ ಟಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ದಿನಾಗ್ಲೂ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಆನ್ಸಿಬಲ್ಲು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೋಡ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ನ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದರೂ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೈಡ್ ಏನೇ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೌಡ್ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಸಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಜೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರದೇ ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಏನೇನು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಸೊ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೂಲ್ ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋಸ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಹ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಇವಾಗ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಸೊ ಈ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡಬಲ್ ಯಾಮಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕೋಡ್ನ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಐ ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಲೆಸ್ ಸೊ ನಾವು ಈ ನೋಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ನೋಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನೂ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆನ್ಸಿಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಲೆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಐ ಡಿ ಎಂಪಟೆನ್ಸಿ ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ದು ಏನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಎರರ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 
ಸೊ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಏನೇನು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಐ ಟಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಸಿಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲಿತಾ ಇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಟ